sejak menjadi arsitek timnas Garuda pada 2020 lalu. Naturalisasi pemain asing langsung menjadi program adalah si Tayong, begitu tahu materi pemain lokal tak cukup kompetitif. Sepanjang tahun ini saja, sejumlah pemain asing dalam proses naturalisasi yang cenderung masif. Lalu siapa saja pemain naturalisasi yang berkibar dan bisa berbicara banyak di era kepelatihan Sintayong? Pesepak bola 32 tahun ini sebenarnya sudah menjadi WNI sejak 2011 silam dan bisa dibilang sebagai gelombang pertama program naturalisasi tahap pertama yang digagas oleh PSSI. Pemain berdarah Maluku Belanda itu pun sempat menanti selama 2 tahun untuk debut di Timnas Indonesia hingga menjadi langganan Timnas Garuda sejak 2015, termasuk di era kepelatihan Aju Sitayong. Pemain yang kini memperkuat klub Liga Utama Domestik Borneo FC masih menjadi gelandang serang andalan Garuda. Sejauh ini sudah memiliki 27 caps dengan torehan 3 gol bersama Timnas Senior Indonesia. Jumlah yang masih berpotensi untuk terus bertambah. Iqbonevo, 37 tahun, menjadi satu dari sedikit pemain naturalisasi non-keturunan yang masih dipercaya menjadi bagian dari skuad Garuda. Pemain asal Nigeria itu misalnya masih dipanggil memperkuat Garuda pada piala AFF 2020 silam dan masuk daftar skuad timnas Indonesia untuk laga playoff kualifikasi piala Asia 2023 menghadapi Cina Taipei. Sama dengan Lili Pali, ia resmi menjadi WNI sejak 2011 lampau. Pemain Persib Bandung ini sempat menjadi andalan timnas di lini belakang karena gaya bermainnya yang lugas, disiplin, dan ulet. Pemain berdarah Bugis Belanda Maklok resmi menjadi warga Indonesia sejak November 2020. Klok yang mulai merumput di Liga Domestik lewat PSM Makassar di tahun 2017 ini Dibut sebagai salah satu pemain senior di tim Indonesia U23 pada gelaran SEA Games 2021. Sintayong terus mempercayakan di seluruh pertandingan, termasuk pertandingan perebutan medali perunggu melawan Malaysia U23 yang berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia melalui adu penalti. Kala itu pemain Persib Bandung tersebut mencetak gol sebagai penendang terakhir sekaligus sebagai penentu kemenangan skuad Garuda. Pemain 27 tahun ini lahir Belgia dari ayah keturunan Irlandia kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia Afrika Selatan dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Sandy Walsh memiliki karir mentereng bersama timnas Belanda usia muda. Ia pernah membela timnas negeri kincir angin secara beruntun mulai dari U15 hingga U20. Pada 17 November 2022, Walsh resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Pemain klub utama Belgia, Jupiler Pro League, Kevin Mechelen, itu pun segera menjadi baik andalan Sintayong yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ahmad memiliki pengalaman merumput di sejumlah klub yang berkompetisi di Liga Lokal Spanyol La Liga. Misalnya Espanyol, Real Betis, dan Rayo Vallecano. Ahmad juga pernah bermain di Inggris bersama Swansea City, yang kini menjadi baik tengah untuk klub Liga Super Malaysia Johor Darul Ta'zim. Sama dengan Sandy Walls, pasipak bola berdarah Makassar Spanyol ini, resmi menyandang status WNI melalui proses naturalisasi pada 17 November 2022 lalu. Jordi Ama juga menyusul Sandy Walls yang kini tengah menjalani pemusatan latihan jelang piala AFF di Training Ground Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali.
Pemain berdarah Maluku Belanda ini sudah mendapatkan persetujuan DPR RI untuk mendapatkan naturalisasi sebagai WNI. Namun hingga info ini ditulis, proses itu belum final karena masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Pemain 24 tahun tersebut yang kini merumput untuk klub Liga Norwegia, Elite Serien Viking FK, adalah pesepak bola multitalenta yang dapat bermain untuk bek kiri dan gelandang tengah. Jika nantinya bergabung, bakal petinama akan menjadi trio andalan bersama dua pemain naturalisasi sebelumnya, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dewan begitu, sebagai bek sayap, Sainé Patinama dan Sandy Walsh harus bersaing dengan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam sebagai pemain utama. Timnas Junior juga mendapatkan tambahan amunisi dengan bergabungnya pemain 18 tahun berdarah Belanda Jember, Ivan Jenner. Dari 36 nama yang masuk daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk pemusatan latihan U20, nama Ivan Jenner adalah salah satu yang diprioritaskan. Pemain ini bermain di Liga Belanda. Untuk klub Young Antrak itu pun debut untuk tim Garuda pada 17 November 2022 lalu. Dia berpartisipasi untuk Indonesia U20 dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 0-6 melawan Perancis dalam pertandingan persahabatan di Spanyol. Kedepan, Ivan itu diyakini menjadi playmaker andalan tim Garuda muda. Selain Ivan Jenner, Dama Justin Hapner juga adalah skuad Garuda muda andalan Sintayong yang akan memperkuat timnas U20. Pemain 19 tahun yang memiliki darah Makassar, Sunda, dan Belanda ini awalnya lebih memilih bermain bersama timnas Belanda U19. Namun tahun ini ia dipastikan bergabung dengan Indonesia untuk kategori U20. Hapner saat ini merumput di Liga Inggris. Dirinya menjadi bagian dari klub junior Premier League Wolverhampton Wanderers U21. Bersama Ivan Jenner, Justin Hapner akan menjadi andalan timnas Indonesia U20 pada Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. PSSI sebenarnya pernah dianggap gagal melakukan program naturalisasi pemain secara masif dekade lalu. Nama-nama seperti Kim Jeffrey Kurniawan, Stefano Lilipali, Rappel Baitimo, Johnny Van Borkering, Tony Kusel, hingga Diego Michel, jadi rombongan pertama yang dinaturalisasi dalam jumlah besar. Dari semua nama tersebut, hanya Lilipali yang paling sering diandalkan di timnas Indonesia. Dalam kondisi terkini, Meski program naturalisasi kembali dikalahkan, faktanya talenta lokal Aswan Sintayong tak jelek-jelek amat. Pemain muda macam Pratama Arhan, Rameru Maki, Rahmat Irianto, dan Alfeandra Dewangga adalah idola baru. Adapun Witan Sulaiman, Egi Maulana Fikri, atau Evan Dimas bahkan sudah malang melintang di timnas. Jika begitu, apakah program naturalisasi rekomendasi pelatih asal Korea Selatan tersebut bakalan gagal kembali atau bisa disebut berhasil? Terutama jika melihat atmosfer pertandingan yang lebih dinamis berkat adanya transfer pengalaman dari pemain naturalisasi versus pemain lokal. Gimana nih menurut kalian?